this is amazing. Hi, everyone. Hi again, probably to some of you or a lot of you, hopefully. Um, welcome. Good evening. My name is Hae Sung Yi. I'm from the film programs here at the museum. And before I start, I gotta be honest, I had no time to prep this intro. I just printed them and I try to read them I'm like, oh, I have no time. I'm just gonna go out and do this. So I might sound a little bit here and there all scattered, but just bear with me. I'm sure I'll get, you know, I mean, just show me some love and support. I really, I really appreciate that. Thank you. <laughs> Thank you. Um, I just want to say that I'm so, so like really genuinely grateful for all of you who showed up here. And I think for the past three days, um, which was the opening week of this series, Songgango, I just felt like this is what it is to experience like the really good phenomena of like the power of good cinema. And it just made me feel like, oh my God, I think I'm maybe doing some, you know, good things in life here and there. So thank you so much again for your support and showing up. Thank you, really appreciate it. So again, tonight is the third program of our limited series, Songgango, that's the name of the series. And I feel like there was nothing else that I needed to add to, the, to his name to just convey the, his greatness. So yes, that's a name. And it's an extensive uh, screening series surveying the remarkable works of Songgango, actor Songgango. Uh, two nights ago, we kicked off this series with Parasite by Bong Joon-ho, followed, followed by a conversation with Song Kang-ho in person. And last night, we had another great screening of Sympathy for Mr. Vengeance by Park chan which is one of my favorites ever, uh, was also followed by a conversation with Song Kang-ho in person. After tonight, we only have one more you see, I put only twice. So we only have only one more chance, that the, that's what I typed, chance to welcome him here to the stage for an in-person conversation tomorrow after the screening of Secret Sunshine by Lee Chang-dong, which is another favorite film of mine with Song Gang-ho in it. I strongly encourage you to please, please take advantage of this amazing opportunity, as I mentioned last night and the night before, that. This weekend might be the very last time for a while that before you'll see him again in part uh, participating in a screening series like this, especially in this type of capacity. About two years ago, uh, when I first started planning on uh, screening series and um, around Korean cinema, I, uh, I knew I needed to like do a lot more research and study a lot more. And uh, in that process, um, I realized that almost every film that, that um, contributed to the renaissance of Korean cinema, which started in, started in mid 90s, um, there was one common denominator, which was Song kang -ho. I saw him in every film that I was like, oh, this is great, this is great, this, oh, Song kang Song kang Song kang right? So, and I think this alone explains how crucial he is to the expansion of Korean cinema, and may I say, not only Korean cinema, just flat out good cinema. Um, I have this very strong feeling that uh, uh, many of you probably have seen Memories of Murder. Am I right? Or is this your first time? Yeah. Yeah. Because I have so many colleagues and friends who tell me like this is one of their favorite films ever, which I totally agree with. Um, and also, <laughs> this is really funny. I literally put this. I'm going to shamelessly quote my own film note that's on our website. So the quote is, Bong Joon-ho's phenomenal breakthrough feature, Memories of Murder, is a timely film that gifted Bong, gifted Bong, not Song, with the very first collaboration opportunity with Song Gang-ho, who later becomes his beloved muse. This is where I dropped the mic, but I won't do that because the mic is attached here. Um, tonight's post-screening conversation with Song Gang-ho will be moderated by a very special guest, actually. Um, I almost thought about not announcing it, but then I realized, wait, it's all on our website already, so <laughs> I'll probably have to announce it. So we're very excited to welcome uh, actor, producer, Steven Yun to the stage. <laughs> well, welcome him later, not now, just so you know. I'm the only one you have for now. Um, we'll welcome him later to the stage for the post-screening conversation with Song Gang-ho in person, so make sure to stick around. Don't go anywhere after the film ends and welcome whoever is walking in. Members of Murder will be screened in 4K DCP from Neon and it's little over uh, two hours. I don't think I need to give any kind of content warning, but uh, just to point out that um, the film title is Members of Murder, 
right? <laughs> so this means uh, the chances are you'll probably see some dead bodies in the film, just so you know. This series is presented in part by a grant from the Korea Foundation, and I'd like to thank everyone at the Korea Foundation in Jeju and LA, everywhere. You know, um, really thank you so much for your support. But I'd like to thank especially, especially director Yoon Chang-sik and the senior program manager Amy Chu at the Korea Foundation Los Angeles. Thank you both of you. I think they're here somewhere. Hi, they're right here. Also, I'd like to thank our wonderful community partners who helped promote this series, who are Coalition of Asian Pacifics in Entertainment, Gold House, Kyopo, Korean Cultural Center, Los Angeles, Koreatown Youth and Community Center, and UCLA Center for Korean Studies. Thank you so much for your support, everyone. Okay, I'm done, finally. Lastly, kindly refrain from eating or drinking except sips of water uh, and keep your phones off or silenced throughout the entire program. Please do. Also, a trailer, a trailer of this series will play before the feature begins. I hope you enjoy the film. And again, please stick around for the uh, post-screening conversation. And thank you so much. Thank you all. Um, hello, yeah. Hi, everyone. <laughs> Hi again. Welcome back. Um, I'm back here, but um, I'll go away very soon. I'm just here to thank you for joining us tonight again. And also thank you, Korea Foundation, for your support so this series could happen. So now we are ready, right, for our two special guests, actor, producer, Steven Yeon, who will be moderating the conversation, and our, the only <laughs> Sorry, you one and only the great Song Gang-ho to the stage. Please give a round of applause. Thank you so much. How are you tonight? <laughs> um, hi, everyone. Uh, my name is Steven Yun, and it is truly, oh, thank you. Um, it is truly my honor to be here um, and have a conversation with Mr. Song Gang-ho. I was kind of upset uh, because they pulled me about 10 minutes before the movie finished, and I was like, God damn it. Um, it looked pretty fun from inside the green room. So, uh, if if has anyone here not seen this film before? Hell yeah! Wow, what a ride! Um, I envy you right now. Um, but so cool that we get to be here, and um, so cool that I get to talk to uh, the incredible Song Gang-ho. And so I'll I'll, I'll stop uh, gushing, and I'll just ask some questions. Uh, the, fir the first question I have is, what is now your overall feeling of the experience of making this film? I just here in the office for about 20 years, and I see a lot of people who are very happy. I'm so old, and I'm so old. 어 그리고 좀더 잘할 걸 이런 아, 이런 생각들을 좀 에, 많이 했죠. Impossible. Um, I would I would ask even more specifically, what was your experience if you remember while you were making it? Did do you did you feel like you were taken on a ride? Um, did you feel like it, I guess all the feelings? Um, I would I would love to know. So <laughs> 그 사실 여러분도 아실지 모르겠습니다만 저기 진범이 그러니까 범인이 어, 수십 년 동안 안 잡히다가 한 3년 전에 드디어 잡혀가지고 어, 정말 깜짝 놀라는 어, 대사건이 있었죠. 그래서 <웃음> 촬영할 당시에는 
정말 미지의 사건이었고 너무나 한국 현대사의 아픈 기억, 기억으로 남아있던 어, 얘기를 영화화한다는 라 것이 굉장히 마음이 좀 무거웠던 그런 기억이 우선 많이 납니다. Um, do you feel, um, I, I guess, I'll, I'll skip to this. How did director Bong approach you first uh, with this story? And then um, what was it like when you finally read the script? What were your thoughts? Bong Joon-ho 감독은 그전 이제 이 작품 앞에 한 작품이 이제 데뷔작인데 그게 이제 흥행에 굉장히 실패를 했어요. 어 그래서 굉장히 그제 회고전에 나오는 그 반칙어 파울킹이라는 영화 있어요. 그 같은 날 개봉을 했는데 파울킹은 대박이 나왔고 그 같은 날 했던 봉준호 감독 프란다스의 개라는 어그 데뷔작은 참패를 한 아주 실패를 내가 의기소침해 있던 상황이었는데 어 저는 어 그것도 모르고 이제 영화를 집에서 보다가 너무 재밌어 가지고 정말 소파에서 떨어져 너무 웃기고 재밌어 가지고 근데 그 다음 날어 묘하게도 어떤 시상식이 있었는데 같이 만났어요 <웃음> 계단을 올라가면서 그 얘기를 막 했더니 어 되게 좀 기분이 좋으셨나 봐그 <웃음> 뒤에 이 시나리오를 주시더라고요 그래서 너무 좋았고 예 그래서 같이 하게 됐습니다 <웃음> so sick. Um, <laughs> that's so sick. Uh, I want to ask, um, as an actor, uh, did you shoot this film in sequence? And um, and if you did, did the story take you on a ride personally for yourself? 되도록이면은 이제 순서대로 어, 어, 촬영을 했어요. 했는데 뭐다 <웃음> 아시겠지만 이 영화 촬영이라는 게 찍다 보면은. 어쩔 수 없이 뒤에 장면을 앞에서 땡겨서 찍어야 되고 또 앞에 장면을 뒤에 찍어야 되고 뭐 이런 근데 지금 보니까 대체적으로 다 순서대로 어 그래서 그 예를 들면은 제가 처음 그 김상경 씨 만나 가지고 날라차게 하는 그 커트가 제 저의 첫 커트였어요. 첫날. 예. 그리고 마지막에 어 여중생의 그 희생 어, 비오는 어, 그 사, 어, 살인 현장 어, 그 장면이 제일 마지막 어, 촬영이었고 어, 그래서 그다 어, 끝내고 한달 동안 어, 날씨가 흐리기를 기다렸던 기억이 납니다. 그 장면을 찍기 위해서 어, 하늘이 이제 이렇게 계속 맑아가지고 비를 뿌리면은. 이게 이제 거짓말이 되잖아요. 그래서 아주 어둡고 정말 어 아주 흐린 날을 골라 가지고 찍으려고 했는데 도저히 뭐한달 내내 맑아 가지고 한달 동안 대기하고 있었던 그 기억이 납니다. 그래서 결국 어 흐린 날을 골라 가지고 촬영했던 그런 기억이 납니다. Um, going off kicking. Um, I uh... Director Bong told me um, over dinner one time how you, that jump kick, that incredible <laughs> double jump kick was not scripted. <laughs> and um, the in incredible uh, uh, actor you played with also uh, did not know that you were going to jump kick him. Uh, can you tell us how fun that must have been? <laughs> 아니 사실은 그게 지금도 한국 영화계에서 회자가 되고 관객분들도 그 뒤로 이제 김상경 씨하고 저하고 사이가 좀 서먹하고 좋지 않지 않냐 그것 때문에 그런 어떤 얘기들이 <웃음> 많이 있는데 어 아니요 사이가 나쁘진 않는데 어, 실제로 제가 아무 얘기도 안 하고 그 액션을 어, 첫 어, 리, 리허설도 없이 어, 한개 지금 오케이가 지금 한 번밖에 안 찍은 어, 장면이거든요. 근데 김상경 씨는 어, 너무 당황했던 거죠. 예. 뭔가 리허설도 하고 액션의 어떤 합이라고 그러죠. 그걸 액션 배우 감독이 와서 이렇게 짜주기를 버, 바라면서 두리번 두리번 하는데 제가 그냥 날라차기 해버린 거죠. 그러니까 굉장히 당황스럽고 왠지 그 뒤로 
촬영 내내 서먹하고 <웃음> 굉장히 좀 어, 어, 겉으로는 막 웃으면서 얘기하는데 내 안, 어, 마음속으로는 좀 불편하고 뭐 그런 어떤 관계가 유지됐던 건 사실인 것 같아요. 예. <웃음> Uh, I, I apologize for not uh, naming Kim Sang Kyung. He's so incredible in this film. Um, I feel sorry for his body. Um, uh, here, here's a really um, dumb question before I ask. I don't know if that's a smart question, but um, why do you think Koreans smoke so cool? <laughs> 어뭐 미국도 마찬가지겠지만 어 요즘 이제 드라마나 영화 속에 담배 피는 장면은 거의 없죠. 그죠? 예. 그런 분위기에서도 한국 드라마나 영화에서 이제 담배 피는 장면은 어 거의 어 의도적으로 삭제가 되는데 피지도 않고. 근데 저 때는 그게 좀 되게 자연스러워. 어떤 사회적인 분위기였어요, 그때는. 예. Yeah, it's um it's a whole thing. We all saw it. It's a whole thing. I, it's so, also so sick. Um, here's where I'll go. Uh, do you, you, you have such a storied career. Uh, you've played so many eclectic characters, and you've given such humanity to people um, that sometimes aren't easy to digest in their actions. Do you find it difficult to make the unlikable likable? 글쎄요, 그, 음, 그니까, 어, 얼마 전에, 이제 그, 어, 제가 이제 그 고레다 히로카즈 감독님이 이제 이번에 몬스터라는 신작 때문에 한국에 오셔가지고 저하고 이제 대담하는 인터뷰 하는 <웃음> 그런 자리가 있었는데 저도 처음 듣는 얘기를 하시더라고요. 그러니까 송강호가 나오는 순간 그 영화에 피가 흐른다라는 아주 극찬을 제가 받았던 기억이 납니다. 그게 어떤 비극적이고 어떤 악인의 어떤 모습이라도 그 순간 영화의 어떤 뭐랄까 혈관이 돌아가고 피가 흐른다라는 말씀이 이제 발을 땅에 딛게 한다 인물이 이런 어떤 과분한 칭찬을 들었던 기억이 최근에 있었는데 어떤 특별한 생각보다는 정말 어, 어떤 가공된 인물이든 어, 우리가 이 화면을 통해 가지고 배우, 배우라는 존재는 우리가 숨겨진 우리의 얼굴을 찾아주는 어, 존재가 아닌가라는 생각을 평소에도 많이 해왔습니다. 그래서 우리가 알고는 있지만 늘이 사회 생활을 하면서 감춰진 우리의 어떤 얼굴들을 배우의 연기를 통해서 확인을 하고 같이 희노애락을 공감하는 그것이 배우가 아닌가라는 생각을 항상 해왔는데 해왔고 노력을 하다 보니까 아, 그런 어떤 비슷한 얘기들을 하시는 것 같습니다. 그래서 뭐뭐 어, 뭐 특별한 비결이라기보다는 얼굴을 찾겠다라는 어떤 그런 평소의 지론을 가지고 연기를 해왔던 것이 그렇게 예, 예 보이는 것 같습니다. Um, do you um, do you have did you ever have moments in your career where you had to endure um, not simply getting typecast, but um, but even being seen uh, limited in your own range, which you have clearly shown that you are not limited at all. Um, and and what was that process like to endure um, maybe the industry or certain directors being able to only see you in one way? So, I was able to take a look 어, 어떤 차별화 그러니까 전작들과의 차별화를 두고 전에 이런 영화를 했고 이런 캐릭터를 연기했기 때문에 다음에는 정반대의 작품이나 캐릭터를 여, 어, 선택해야지 이런 생각으로 평소 어, 이렇게 어, 그긴 세월 동안 작품을 선택하지는 않았고요 어, 그만큼 그 영화에 대한 어떤 전작과는 전혀 다른 그냥 그 작품이 가지고 있는 어그 절실함 같은 것들이 온, 온다면은 그전 작품과의 어떤 비슷한 느낌이 있더라도 과감하게 선택했던 어, 어 그런 거였던 것 같습니다. 그리고 최근 한 지금은 좀 뜸했는데 최근 한 10년 동안은 되게 정치적인 어 이슈가 많은 그 
대본이 많이 왔어요. 그래서 어찌 하다 보니까 그렇게 된 경우지 어 일부러 정치적인 어떤 소재 얘기를 한 적도 없는데 어 일부 조금 오해하시는 관객분들도 좀 계셨고 예, 지금은 많이 없어졌지만 한동안 좀 그랬던 게 정치적인 어떤 성향이 강한 배우처럼 예, 이렇게 예, 관객분들이 좀 생각을 좀 하셨던 때가 있었죠. 그런데 예, 저는 전혀 그런 것 때문에 그렇게 어, 선택하고 그러지 않은데 길게 이제 오다 보니까 여러 가지 이제 겹, 겹치는 것도 있고 또뭐 어, 그런 것 같아요. 예. Um, you know, I uh, I've been ha I've had the privilege to work with director Bong uh, before, and um, when you kind of submit to his process, the thing that I find um, that I'm really not seeking, but I get such joy from is uh, making him laugh. And um, when I watch your performance on this film, I just imagine that you guys were cackling, laughing every day. And um, if that's not true, that's okay. Uh, but I, 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 would, I would love to, love to know um, Just your relationship with director Bong and 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 how you guys work together in that way. Uh, Bong Joon Ho, 그 여러분들 좀 많이 아시겠지만, uh, Bong Joon Ho 감독 굉장히 유머스러워하고, uh, 그 유머 감각이 그냥 굉장히 탁월합니다. 예, 보기에는 아주 뚱뚱하니 아주 정말 뭐 아무 재미 없는 사람처럼 생겼지만 알고 보면은 굉장히 재밌는 사람이에요. 그래서 현장에서도 늘 실현을 해요. 배우 앞에서 근데 그것이 너무 잘해요 사실은 예. 그 영화 속에 보면 은 제가 그 노래 부르는 장면 있죠 꽃 피는 봄이 오면 따다다 제가 좀 에, 사실 음치에다 박칩니다 그래가지고 하루 종일 그 장면만 찍었는데 제가 박자를 못 맞추겠는 거예요 춤을 추면서 이렇게, 이렇게, 이렇게 하는 게 근데 지금도 반박자가 틀려요 아직 오케이 커트가 그런데 그거를 실현을 하는데 기가 막히는 거예요. 예, 봉준호 감독이 그큰 엉덩이를 흔들면서 턴과 박자와 노래를 제 앞에서 여러 번을 했는데 결국은 제가 그걸 못 따라가게 그 정도로 실현을 하면서 이 연기를 해주시는 게 너무 재미있고 평소에도 너무 유머스러워하고 예, 센스가 아주 탁월합니다. 예. Um, with director Bong's process, he, um, and I don't know if he was doing it then, I imagine he was, but he's so prepared and, um, uh, you know, I know there's lore about how he has storyboards. Um, how do you find, um, how do you find working within the parameters that director Bong sets up? Um, it, it, it gives me so much joy to watch how free you are. On screen, when I know that this Warner is like trying to grab this perfect sequence, and um, as an actor for me, like that's like some of the most fun experiences. 어 첫날 그러니까 오늘 말고 어그제죠 첫날 어 파라사이트 이제 이런 시간을 가졌는데 그때도 이제 비슷한 질문인데 봉준호 감독이 흔히들 이제 굉장히 치밀하고 어 완벽한 콘티에서 어, 배우들의 어떤 어, 모든 것들을 이렇게 아주 디테일하게 에, 연출을 하는 물론 그렇게 하죠. 그런데 사실은 에, 그 속에서 가장 중요한 것은 제 개인적인 아주 개인적인 창의력이 정답인 것 같아요. 저는 그래서 어, 그틀 안에서 가장 송강호의 개인적인 어, 연기를 해왔던 것 같습니다. 그것이 진정하게 봉준호 감독이 원한 지점이 아닌가. 그래서 어떤 연기를 주문하는 것보다도 가장 그 봉준호 감독께서 그뭐 아카데미 시상식에서 그 마틴 스콜세지 감독님이 말씀을 인용을 하시면서 그런 얘기 했죠. 가장 개인적인 것이 가장 창의적이다라는 말씀을 이렇게 수상 소감에 얘기를 하셨는데. 예, 그거하고 똑같은 거죠. 가장 개인적인 것이 봉준호 감독이 배우에게 요구하는 가장 창의력의 어떤 모습이지 않나. 
그래서 늘 그런 어떤 모습으로 연기하기 위해서 그렇게 노력을 견지했던 것 같습니다. I totally agree with that. That is that is really the experience. Um, I find there to be even more freedom, but you have to face yourself because everything else is kind of designed in that way. So uh, I, 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 yes, I, I, I totally agree. Um, I've run out of interesting questions. The only one I have left is, did you take any props or wardrobe from set? No, I don't have any. 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 Sorry to end it on that question, but I do want to say, um, Thank you for this wonderful gift of of this film for this performance and and thank you for um I'm I have to say um the academy this programming um they did it right to give uh this incredible actor um a retrospective and for y'all to be able to be here in the west and to be able to see all this is um amazing and so, uh, please, if we could give another round of applause to the incredible Song Gang Ho. Thank you. Thank you so much.